Bonjour. Bonjour. Alors, euh, moi, je m'appelle Marie Dufaux, je viens de l'IUT GACO à Saint-Etienne, en France. Je suis en deuxième année et euh, je suis venue ici pour, euh, mon, premier, pour mon troisième semestre, du coup, ma, pour mon premier semestre de deuxième année, pour le faire ici, apprendre mon anglais, enfin, améliorer mon anglais. Et moi, je m'appelle Philomène Certain-Bresson et je suis dans la même classe que Marie à Saint-Etienne, en France. Et pareil, bah, du coup, on est venus toutes les deux euh, ici euh, à Héritage. Ah, d'accord. Pourquoi avez-vous choisi de faire une partie de vos études au Québec et en anglais Alors, premièrement, le Québec, parce que déjà, on avait très envie de voyager, de découvrir une nouvelle culture, de voir comment ça se passait euh, d'étudier dans un autre pays. Enfin, c'est vraiment... aussi étranger que ça Oui, c'est vraiment différent d'une culture à l'autre. Même si on parle français, c'est quand même différent. Euh, pour, euh, oui, c'est ça. Et euh, cette, ce cégep était le seul qu'on nous proposait euh, avec les cours en anglais, 100% en anglais. Donc ça nous permettait aussi de profiter de ça pour euh, nous améliorer. Mm -hmm. Je sais qu'on n'a pas trop hésité quand, euh, quand on a vu les, les choix d'université. Il y en avait trois au Québec où on pouvait aller. Et euh, Heritage College, c'était vraiment le seul où il y avait les cours en anglais. Donc, quitte à partir euh, du côté de l'Atlantique, autant euh, améliorer l'anglais. Oui, c'est un gros bénéfice. Mm. Ensuite, qu'est-ce qui vous avez eu le plus marqué durant votre séjour d'études au Cégep à Heritage College Pour moi, c'est vraiment la différence culturelle. Ici, par exemple, les gens sont beaucoup plus avenants. Même si on est seul au début, tout le monde vient vers nous nous parler. Les professeurs sont beaucoup plus ouverts aussi qu'en France. Par exemple, euh, je sais pas, c'est plus facile d'aller vers eux si on a un problème, euh, si on comprend pas une leçon, etc. Je sais pas, c'est plus un échange ici, mais c'est ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. Ouais. C'est vrai que les gens sont, sont très accessibles et c'est vraiment facile de se faire des amis, plus facile qu'en France, je pense. Ce qui est bien, c'est que ici, tout le monde parle français, enfin, la plupart des gens euh, parlent français et anglais, donc euh, quand on a un problème, quand on est bloqué, on peut. Euh, on peut avoir quelqu'un qui nous traduit en français ou qui nous aide. Donc ça, euh, ça n'a pas, pas été une difficulté au final. D'accord. Est-ce que vous avez des conseils à partager à ceux ou celles qui veulent participer à un projet d'études au Québec et euh, en anglais? Ben, pour moi, en fait, nous, on, fait partie de de, on a fait partie de l'équipe de rugby ici. On s'est inscrit du coup euh, au championnat universitaire, si on peut appeler ça comme ça, dans l'équipe. Voilà, dans l'équipe universitaire du Cégep. Et ça, ça nous a vraiment permis de voyager, de rencontrer du monde, de, enfin, de vraiment vivre notre expérience à fond. Et je proposerais justement aux étudiants qui veulent venir ici de vraiment s'inscrire dans un groupe. Ça peut être du sport, ça peut être du théâtre. Mmh. Tu vois, il y a plein de groupes différents. Ouais. Oui, je pense que ça, ça nous a vraiment apporté et puis c'est quelque chose qu'on n'a pas en France, cette ambiance d'équipe universitaire où c'est vraiment, euh, enfin, ouais, ouais. vraiment l'équipe et c'est à fond. Et du coup, ça, c'était vraiment bien et sinon, euh, ouais, moi, je pense qu'il faut être ouvert à tout. Enfin, quand quelqu'un propose euh, euh, d'aller quelque part, il faut dire oui, il ne faut pas hésiter euh, d'aller manger quelque part, d'aller au cinéma, de faire euh, quelque chose avec les gens. Il faut dire oui sans trop se poser de questions. Et, c'est comme ça qu'on a des bonnes surprises. Alors bref, de, de juste participer à la vie euh, étudiante et de, de ne pas hésiter. Exactement. Oui. D'accord. Et euh, finally, do you believe your knowledge of English has improved? Yeah, of course. <laughs> yes, it has. Um, I think, like, you have to have a, a basic knowledge of English before coming so that you can follow classes and, like, uh, not get lost uh, at the beginning, but uh, you will improve, for sure. Yeah. You have to talk if you, like for example, we were in the rugby team, and at the end if you can talk um, during the game when someone is going to tackle you, <laughs> I think you can improve your English. Alright, thank you.